if 4y minus x minus 10 equals 0 and 3x equals 2y, what is the value of xy? Ibig sabihin yan, i-multiply natin kung ano man yung value ni x at yung value ni y. Ito ay random po sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Let's solve this the shortest way. Dito lang tayo mag-focus sa mismong 3x equals 2y. Pwede na natin yung i-ignore yung isang given na yan. Kasi yung tanong lang din naman is what is the value of x, y. Ganito lang siya kadali. Yung 3x equals 2y. Ito lang ang i-multiply natin. 3 times 2 and that is equal to 6. Yan na yung sagot. 6. Ngayon, i-detalye natin kung paano, wala ganun lang pala siya kadali, ma'am. But ang solusyon yan, di ba, masyadong mahaba. O later na yon yung mahabang solusyon. Dito muna tayo nga, na ganun lang pala siya kadali. Itong 2 dito, na coefficient ni y, since pang multiply siya sa y, kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya dito sa 3x natin. In other words, Nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel yan siya, si y na lang ang natira dyan. Therefore, ang itsura dito ngayon ay 3x over 2 equals y. Ngayon, since ipagsama natin yung mga like terms, I mean yung lahat ng mga variables sa isang side, ito namang x na nasa taas. Since yan ay nasa taas or pang multiply siya dito sa 3 natin na nasa taas or nandyan siya sa mismong numerator, ilagay na natin siya dito sa denominator sa y. Nag-gets nyo ba? Kung halimbawa, ganito pa yung itsura niya na 3x equals 2y. Itong x na nandito, since pang multiply siya sa 3, Kapag matransfer, pang divide na siya dyan. In other words, nag-divide tayo ng x to both sides para makancel yan siya. Si 3 na lang ang natira. So, yung x nasa kabila na. Nasa kabila, pang divide or nasa denominator ni y. Otherwise, di ba, pang divide siya to both sides para makancel si x dyan. Kaya nandyan na sa kabila. So, ang itsura na nito ay... 3 over 2 equals y over x. Napakasimple lang. Lahat ng mga numerators at lahat ng mga denominators. Ibig sabihin, yung value ni y dito ay 3. Yung value ni x dito ay 2. Para masagot natin yung tanong na what is the value of x, y, x, y. Ibig sabihin yan, i-multiply lang natin yung value ni x na 2 at i-multiply natin sa value ni y which is 3. 2 times 3 and this is 6. Kaya ang sagot dito ay 6. Now, let's do solution number 2. Dito tayo sa long method which is i-include natin yung isang nandito na given. So, yung 4y minus x minus 10 equals 0. Yung minus 10 na yan, i-transfer natin sa kabila. Since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya dito sa kabila. In other words, kasi mag-add tayo ng 10 to both sides para makancel yung minus 10 dyan, nasa kabila na. So therefore, ang itsura nito ay uh, 4, wait, 4y minus x equals 10. So, ngayon, ito yung unang equation natin dito. We have 4y minus x equals 10. Now, dito naman tayo sa ating 3x equals 2y. So, equate natin to 0. Itong 2y, since positive siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya sa 3x. So, that will be 3x minus 2y equals 0. 
Now, itong pangalawang nagawa natin equation, yung nasa unahan ay x yung variable na nandyan. Ang nandito, ang variable ay y. So, balikta rin lang natin yan siya. So, therefore, kapag magbaliktad tayo, dalhin mo yung minus sign sa 2. So, this will be minus 2y plus 3x equals 0. Ma'am, bakit mo dalhi, dadalhin yung minus ni minus 2? Example ha. Example lang, uh, 8 minus 5 equals 3. Kung baliktarin mo ito, so gawin mo siyang 5 minus 8, hindi yan siya 3. Positive 3. Ang sagot kundi negative 3. So dapat kapag magbaliktad tayo, dalhin si minus sign, yung minus sign, so negative 5. Tapos yung 8 naman, wala yung sign, ibig sabihin plus yan siya. So plus 8. So negative 5 plus 8 and that will give us positive 3. Example yan para maintindihan nyo na itong minus 2y natin, kapag na-transfer dito sa unahan, that will be negative 2y. Tapos si 3x ay plus 3x. Now ngayon, itong pangalawang equation na ito, i-combine bali natin dito. So we have minus 2y plus 3x equals 0. Now ngayon, meron tayong i-cancel out dyan. Pwedeng itong y or itong x. So, dito tayo sa y na lang mag-cancel out. Para ma-cancel out natin yung y, yung buong equation na ito, ito bang minus 2y at saka plus 3x equals 0. So, i-multiply natin ng 2 ang buong equation. Ma'am, bakit na uh, saan ka galing ng 2? Yang 2 kasi, pwedeng dito ka mag-focus. Mag 4 divided by 2, that is 2. Ibig sabihin, kailangan mong mag-multiply ng 2 para later on magiging 4 yan siya. So, 2 times negative 2y, this is negative 4y. And then, 2 times 3x, this is 6x equals 0. 2 times 0 equals 0. So, ngayon, yung next na equation, itong equation na ito, ito na naman yung i-combine natin dyan. So, therefore, ito ay i-change na natin to So, this will be minus 4y plus 6x equals 0. So, i-combine na natin yan siya. So, anong gagawin natin? I-add natin, mag-add tayo dyan. 4y plus negative 4y, wala na yan siya. Zero na kasi yan. Next, negative x plus 6x. Ibig sabihin itong negative x plus 6x. Para lang may utang kang isang, kasi pag walang coefficient na nakasulat sa lahat ng mga uh, variables, ibig sabihin 1 kasi yan siya. Next, Yung 6, coefficient niya. Doon tayo mag-focus sa coefficient ng x. Para lang bang may utang kang isang apple, magbabayad ka ng anim na apple. Ang utang mo ngayon, hindi pala, sobra mo ngayon ay 5 na apple. Positive 5. So, isipin mo na lang, yung x dyan ay apple. So, therefore, 5x. So, ngayon, ito ay 5x. Positive 5x. Next, 10 Plus 0, and this is 10. So, ngayon, kunin lang natin yung value ni x dyan. Paano nga ba kukunin yung value ni x? Since si 5 ay pang multiply sa x kapag matransfer pang divide na yan sa 10. In other words, nag-divide 10 ng 5 to both sides para makancel yan siya. x na lang ang natira. Now, x equals 10 divided by 5, and this is 2. Meron na tayong value ni x. Now, gamitin natin to kahit sa ang... Equation dito, ang gamitin mo, pwede ito yung gamitin mo, or itong 3x equals 2y. Meron na tayong value ni x, which is 2. So, this will be 3 times 2 equals 2y. 3 times 2, this is 6. 6 equals 2y. Para makuha natin yung value ni y, since si 2 ay 
pang multiply ni y, pang divide na yan dito sa kapila. In other words, nag-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya. Si y na lang ang natira na y equals 6 divided by 2. And this is 3. Meron na tayong value ni x at value ni y. What is the value of x? XY. Ibig sabihin yan, i-multiply lang natin. Yung X ay 2. I-multiply sa value ni Y which is 3. 2 times 3 and this is equal to 6. Kaya ang sagot dito, 6. Thank you for watching and all I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.